Kamusta mga kamay? Welcome back to my channel. Para sa panibago na naman nating topic tungkol sa art. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga bagay na sana nalaman ko ng mas maaga. Mga techniques at materials na medyo huli ko na nadiskubre at makakatulong sana sa mas mabilis natin na improvements. Pero bago tayo tumuloy, intro muna tayo. Kasama talaga sa proseso ng improvements yung mga error, hindi may iwasan yan lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Pero lahat naman ng pagkakamali ay may solusyon upang itama ito. So simula natin sa mga materials, dahil ito yung nauna natin ay provide pag magsisimula pa lamang tayo. Merong dalawang part yung topic natin na to, at tungkol sa mga art materials, itong unang part. Simula natin sa charcoal. Nung nagsisimula pa lang ako, sa YouTube ako nanonood ng mga tutorials tulad nyo. Nung time na yun, wala pa ako masyadong kilala na local artist na pwedeng pagtanungan kung anong mga dapat kong bilhin na gamit. So kung ano lang yung nakikita ko sa video, yun lang din yung hinahanap ko sa mga bilihan. Nakabili ako ng mga charcoal bar na kailangan pang ikuskos sa liha upang maging powder. At meron din itong tatlong uri. Ito ay yung soft, medium at hard. Dito pa lang nalito na ako kung alin ba dito yung dapat kong gamitin. At napansin ko rin na may mga charcoal pencil din na may mga ganitong soft, medium at hard. Wala akong kahit anong idea kaya sinubukan ko na lang gamitin yung hard. Dahil sa tingin ko ito yung pinaka dark. Hanggang sa mapansin ko na bakit parang amputla at masyadong light yung nagagawa kong drawings. Kaya hindi ako na kontento, sinubukan kong gamitin yung medium at soft. At ayun na nga pinaka dark pala yung soft. Nakakapanlin lang diba? Sana nalaman ko ng mas maaga. Pero hindi lang yan dahil meron palang nabibili na charcoal powder na. Ito ay yung Berkeley Charcoal Powder na talagang kasing dark ng soft charcoal. At sana nalaman ko rin ito ng mas maaga. Sunod natin ay papel. Nung time na nagsisimula pa lang ako, akala ko pwede yung ordinaryong Oslo paper at band paper lang. Pero hindi ko makapit yung charcoal dito. Madali din magasgas at mabutas. So nahanap ko yung Canson Sketch Pad. Sa papel na to maganda yung shadings na nagagawa ko. Pero masyado naman siyang manipis. Medyo hassle pag kinalas mo na siya sa sketch pad. So naging problema ko rin kung anong papel yung dapat kong gamitin. Yung tipong makapit yung charcoal. Medyo makapal at marami rin available na mga sizes dapat. Nasubukan ko nga itong vellum board. Nandito lahat ng criteria na gusto ko. So marami pa naman magandang papel. Iba-iba kasi tayo ng taste at kung saan tayo magiging komportable. So try nyo lang lahat. Meron akong video tungkol sa mga magandang papel na pwede natin gamitin. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Sunod ay brush. Namali din ako ng bili dito nung una. Akala ko ay kahit anong brush pwede sa kahit anong medium. At ayun na nga medyo matigas yung nabili kong brush para sana sa charcoal. Pang oil painting at pang acrylic yata yung nabili ko noon. Pero ilang months ko pa rin na pinilit gamitin to. Dahil sayang naman kung di ko gagamitin. Pero hindi talaga nakakatulong. Hindi ako makagawa ng mga smooth na shadings. So nung time na nagkapera ulit ako, humanap ako sa mga bilihan ng bagong brush. Una ko kaagad inisip na dapat ay mas malambot ito. At nahanap ko yung ganitong brush. Malambot siya at nakaka-absorb talaga siya ng charcoal. Smooth din yung effect niya pag nagsishading ako. Sana mas maaga akong nadiscover ito para hindi na nasayang yung pera ko noon. At mas mabilis sana ako nag-improve. Pero hindi lang yan. Dahil may isa pang uri ng brush na kasing ganda din ito. O baka mas maganda pa nga. Ito ay yung makeup brush na minsan kakalat-kalat lang dyan sa bahay nyo. Sana mas maaga akong nalaman kaagad yung mga to. At itong inkless marker na naging malaking tulong sa akin nung nadiscover ko tong gamitin. Nung una diretso kong pinangguguhit sa mga outlines ay yung mga lapis na masyadong dark. Mahirap nang burahin pag nagkamali at kitang kita yung stroke nito. Sa realism kasi dapat mas marami yung shadings at konti lang dapat yung mga outlines. Kaya tuloy-tuloy nag-improve yung drawing ko. Dahil dito, kung hindi ka makagawa nito pwede kang bumili sa akin. Visit mo lang yung Facebook page ko kung paano. Kung beginner ka pa lang at relate ka sa mga napag-usapan natin ngayon, Try mo lang yung mga sinubukan kong solusyon. Baka gumana din sa'yo. Abangan nyo lang yung ikalawang bahagi ng video natin na to. Marami pa tayong pag-uusapang mga bagay na dapat ay alam mo. I-comment mo lang sa ibaba kung may mga request ka pa ng tutorials. Dahil dyan tayo kukuha ng mga susunod natin topic. Huwag din kalimutan na i-like yung video at mag-subscribe kung bago ka pa lang dito. Maraming salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.